ലൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം ഒന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം വായിക്കാം നമുക്കറിയാം ഈ രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം തുടങ്ങുമ്പം തന്നെ ന്യായധിപന്മാർ ന്യായപാലനം നടത്തിയ കാലത്ത് ഒരിക്കൽ ദേശത്ത് ക്ഷാമമുണ്ടായി എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ന്യായധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തുടർമാനമായിട്ട് വായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ന്യായധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ അന്ന് ഇസ്രയേൽ ജനം തങ്ങൾക്ക് ബോധിച്ചതുപോലെ നടന്നു പല സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് ന്യായധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്രയേൽ ഇസ്രയേൽ മക്കൾ അവർക്ക് യോജി അവർക്ക് തോന്നിയതുപോലെ അല്ലേ എവിടെയാ വാക്ക് വായിച്ച് അതിൻ്റെ ആറാം ദൈവൻ്റെ ഇവിടെ വായിക്കുന്ന ഇസ്രയേൽ മക്കൾ പിന്നെയും മെഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ കാണുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അവർ തങ്ങൾക്ക് ബോധിച്ചതുപോലെ നടന്നു കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നേതാവില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ക്രൈസിസ് വരുമ്പം ദൈവം ആരെങ്കിലും ഒരാളെ നേതാവായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എഴുന്നേൽപ്പിക്കും അങ്ങനെ ആ നേതാവ് വന്ന് ദൈവം അവന് നിയോഗിച്ചതനുസരിച്ച് അവൻ അവൻ അവർക്ക് വിടുതൽ നൽകി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെയും അവരെന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എത്ര പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാർ പിന്മാറിപ്പോന്ന യോശുവയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും ഞങ്ങൾ എഹോവയെ സേവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ജനത്തെയൊക്കെ ഉറപ്പിച്ച് ദൈവകൃപി നിലനിർത്തി യോശുവ പിരിഞ്ഞു പോയിട്ട് നാളുകളായിട്ടില്ല അതിന് മുന്നേ എന്ത് ചെയ്തു പിന്നെ തെറ്റിപ്പോകുക കാരണം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തില്ല ഒരു വ്യക്തി തെറ്റിപ്പോകുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ അതിൽ ഒരു ജനതി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്നതിൻ്റെ കാര്യം കാരണം എന്താ കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതൊരു അവരും ആ ദൈവവും തമ്മിലുള്ളൊരു സ്നേഹബന്ധം ഇല്ല ദൈവത്തെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല സ്നേഹിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുകയും ദൈവത്തെ അറിയുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് കാരണം ഒരു നിയമം വെച്ച് ഒരു പ്രമാണം വെച്ച് ഒരു പേടി വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരുത്തരും ദൈവത്തെ പിൻപറ്റാനോ ദൈവത്തെ അനുഗമിക്കാനോ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാനോ സാധിക്കത്തില്ല മറിച്ച് അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവവുമായിട്ടൊരു ബന്ധമാണ് ഒരു സ്നേഹബന്ധമാണ് ഉള്ളതെങ്കിലും ഉള്ളതെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ക്രൈസിസ് വന്നാലും എന്തൊക്കെ ക്രൈസിസ് വന്നാലും ഒരു പക്ഷെ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വീഴ്ചകളും കുറവുകളും ഉണ്ടായേക്കാം എന്നാൽ ആ യഥാർത്ഥ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഏതൊക്കെ ക്രൈസിസിൽ പെട്ട് ഏതൊക്കെ അറ്റത്തേക്ക് പോയാലും അവൻ ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ബുക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പറയുന്നത് ഏതാ ഒരു ഒരു കനല് പോലെ ഒരു ഇത്തിരി ദൈവസ്നേഹം ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നീ അങ്ങ് സമുദ്രത്തിൽ അറ്റത്ത് പോയിക്കും അവിടുന്നും ദൈവം നിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും മടക്കിക്കൊണ്ടുവരും എന്നാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം എന്നാൽ ദൈവം പഴയ നിയമകാലത്ത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ദൈവം പല വിഷയങ്ങളിലൂടെ അവരെ സന്ദർശിച്ച് ക്ഷാമം ഭൂകമ്പം അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം വെട്ടുക്കിളി ഇതുപോലുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലൂടെ ജനത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മടക്കി ദൈവം കൊണ്ടുവരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും കാരണം എന്നാൽ ദൈവം നമ്മുടെ അങ്ങനെ നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമല്ല നമ്മൾ വചനത്തിൽ തന്നെ വായിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത മൃഗങ്ങളായിട്ടുള്ള കഴുതയെയും കോവർ കുതിരയെയും കഴുതയും പോലെ കോവർ കഴുതയും പോലെ ആകരുത് അതിൻ്റെ ചമയങ്ങളായ മുഖപ്പട്ടയും കടിഞ്ഞാണും കൊണ്ട് അവയെ നിയന്ത്രിച്ചു വരുന്നത് കണ്ണിൻ്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മറച്ചു വെച്ചേക്കുക വായിലൊരു ഇരുമ്പിൻ്റെ സാധനം കയറ്റി വലിച്ചു വെച്ചേക്കുക ഇങ്ങനെ അതിനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ദൈവമക്കളായ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം അറിഞ്ഞവരായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ഈ നിലയിലായി തീരരുത് തല്ല് കൊണ്ടിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ അനുസരിക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിലവാരത്തിലേക്ക് ആയി തീരരുത് എന്ന ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കും ദൈവം ഒരിക്കലും നമ്മളെ അങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമല്ല എന്നാൽ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് കാരണം എന
Talkal, we had a Kana, so as a stop gap, stop gap or any one that is the individual. Namada Palapurin, she chicken to that to Vidin, Chela Vishang, Namada, I can to that to Vidin, Chela Prasnagal, Namada Agapatu, and Sajiri Londa, and the Garanam. I'm going to allow the Deva to do she can and the Murikinu, Tayara. Nadu Visham, Namada, I had a session, they were the Anushi carrier to Namakurche, they are coming in the Urikin, Agri Hikin, the Pudin, the middle of the Namada, the Waikin. They were killed on Agri Hikin, they were Malabi, Shanga, Shanga, Valley, Palapasanga, Namadi, they were the Namada, Adumukandra, they were the road, and Pikan on the Lala, they were the Agraham. E. Cruz, Sneham, Namal Manisiraki, they were Sneha, Namal Kanda, Sodave, Namada Hade, they were Sunday summer pitcher, Namada Hade, they were told of Patricia and Namada, they were the Agraha. I'm going to have a very bum. They were in a snake in Arthur, and I'm not naive, but a problem. Tell me, saying, okay, the Illuminate, the Arachitola. If they think the train, but I put in some boba, they were snake on the way. The other average number, they were snake at the Ranja, Prathic, Porto, and Luci, Albert, the Macaria, Palavishang, a little better, Palasam Saran, a little better, Palavada, a little better. So they think the better than the Evil Snake, and a book of Pui, number of Palapur, and Jedrek, and Road, Pora, and the Navarra, and the Taranda, and the Makana. You have been a person of Ike, and they have the number 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 of Ike, and they and I'll Portugal and would not go to Japan. If Houdian and Mugal, Naranel can be in the Asrik in the Nadil, Tane Tipoyo, in the Samshik and the Chela, Partaman and the Dialogue of Kaudun. I'm going to eat him Pinema, they was never the Arthur, Avani Arkan. The Diago Mondo, the Karma Mondo, the Vere, the Karim Mondo, no, and Lenyan in the Snehik in the Yan in the Atmarta Madokanich, in the Munya, the Nenda Mangan, and the Snehik in the Sunday, the Akita and the Devon Namla Kurche, Agri. Karavikan, Cherabisha, the Amadamel, Bandu Bogomo, the Pedic, they were the Agamik in the Urikan, they were Agri Hikin. Alipun, nama kita makal, hari ini kita, nama kita tali bello, alingi awal kita nama kita bida bodoh ke bodoh ke bello, alingi beri entah mana nama kita ucap ke kanji bodoh ke bello, orang kebetulan nama kita pedi ke mana, orang nama kita sistem, ado, entah apa ni jangan snehi ke mana, ha, entah apa ni, entah snehi kat eh, tali kalai ni ni ke bati ke, alingi anda accha, entah apa ni kerde beri ni ke, ado orang ni jangan tu je, iya lah tu barang ni makal ya orang sistem, tali beri je je iya lah tu barang ni makal ya orang sistem. Abi, apa yang dia buat? Dia buat ini kerja. Dia buat ini kerana, kita bishaya kita, kita melihat dia melalui itu beredar. Dia buat ini kerana, kita nak kerja. Aduh, satu, satu, satu. Dia buat ini kerana, kita melihat dia melalui itu beredar. Dia buat ini kerana, kita nak kerja. Aduh, satu, satu, satu. Dia buat ini kerana, kita melihat dia melalui itu beredar. Dia buat ini kerana, kita nak kerja. Aduh, satu, satu, satu. Dia buat ini kerana, kita melihat dia melalui itu beredar. Dia buat ini kerana, kita nak kerja. Aduh, satu, satu, satu. Dia buat ini kerana, kita melihat dia melalui itu beredar. Dia buat ini kerana, kita nak kerja. Aduh, satu, satu, satu. Dia buat ini kerana, kita melihat dia melalui itu beredar. Dia buat ini kerana, kita nak kerja. Aduh, satu, satu, satu. Dia buat ini kerana, kita mel Ah, nama kita ini dewa benar nanti nama kita kahana nanti kerjim, dewa perangai mukia orang ini any other person will be able to give them a note to Bogomo in the Joja in a note and Brian at a very other period, Sangal Pigama, Jodiano, imaginary at the Jodiano Brian Batu. Karana, a trioka number of the Eva Sneha, Arjan the Varanadu, a trioka number of Butil Karimu, Kirichan the Varanadu, a trioka number of the Eva Parijanatil, the Eva Tarichu, the Varanadu, number in the Kaka or Lane or the number of Scandi, the Devi Gamatla Kandal Kumatri, the Kana Batu. Nampak kita, nampak kita ni baru itu yang pergi ada. Nampak kita, nampak kita ni satu sertifikat itu urutkan pergi ada. Atme jiwa tu jangan inilah inilah ke yang ana, aduh orang nindu orang dah dahiu, ini jiwa tu perwarti kita tu, ini cody kita pergi ada. Nampak kita yoga ni bersama baik kita nampak kerja, yoga ada cerita cody ni cody kita tu. Jangan itu yang perfect ana lalu, nindu orang dah dahiu ini ingat bersama dengan ini nampak cody kita tu. 
എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കർത്തത്വത്തിലേക്ക് സമ്പൂർണമായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് എൻ്റെ കർത്താവിന് ഒരിക്കലും തെറ്റ് പറ്റുകയില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് താൻ ആദ്യ ആ അങ്ങനെ വരാനായിട്ട് കഴിയാത്ത ഒരനുഭവം ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ന്യായാധിപനവാർ പുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴും ദൈവജനം ദൈവത്തെ വിട്ട് അകന്നു പോയി കഴിഞ്ഞപ്പം ദൈവ ചില പ്രശ്നങ്ങളിൽ ചില ക്ഷാമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ചില വിഷയങ്ങളിൽ അവരെ ആക്കി തീർക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഈ രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പം ഒരു വ്യക്തി ദൈവത്തെ വിട്ടുപോയാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ നഷ്ടങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തി ദൈവത്തിങ്ങിലേക്ക് മട ദൈവത്തിങ്ങിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു വരുമ്പം ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നൽകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് രണ്ടും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്ന വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം നമുക്കറിയാമല്ലോ രൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മോവാഭ്യ സ്ത്രീയായിട്ടുള്ള രൂത്ത രൂത്തെന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഈ പുസ്തകത്തിന് പേര് തന്നെ രൂത്തെന്നായിപ്പോയി മറ്റ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പേരാകേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാൽ നമുക്ക് കാണാം അവിടെ ഏറ്റവും പ്രോമിനൻ്റായിട്ടുള്ള ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോമിനൻ്റായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ എടുത്ത് കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വം എന്നുള്ളത് ഈ രൂത്ത് തന്നെയാണ് ഒരിക്കൽ ഒരിക്കലും ദൈവസന്നിധിയോട് അടുക്കാൻ കഴിയാതെ നിന്ന ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കേണ്ടി മാത്രം വിധിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ദൈവത്തെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പം അവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും നമുക്കറിയാം ഈ ഒന്നാം വാക്യം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം ആ നമുക്കറിയാം ന്യായധിപന്മാർ ന്യായപാലനം നടത്തിയ കാലത്ത് ദേശത്ത് ക്ഷാമമുണ്ടായി യഹൂദയിലെ ബേദലഹേമിലുള്ള ഒരാൾ തൻ്റെ ഭാര്യയും രണ്ട് പുത്രന്മാരുമായിട്ട് മൊവാബ് ദേശത്ത് പരദേശിയായിട്ട് പാർക്കാൻ പോയി ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പലവട്ടം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളതാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്ഷാമമുണ്ടായി എന്നുള്ളത് കാരണം നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന പല ദുഃഖകരമായ കാര്യങ്ങൾക്കും എന്ത് ചെയ്യാറില്ല അത് സാധാരണ ഞാൻ എല്ലാത്തിനും അങ്ങനെ അർത്ഥം കാണുന്ന വ്യക്തിയൊന്നുമല്ല അറിയാതൊന്ന് എൻ്റെ കാലൊന്ന് തട്ടിപ്പോയി ഉടനെ ഞാൻ കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുക കർത്താവ് എന്തിൻ്റെ കാൽ തട്ടിൽ തട്ടിപ്പോകാതെ വേണം കാത്തുകൊള്ളൂ എന്ന് വരുന്നതിൽ പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ കാല് തട്ടിയത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തോ ഒരു പിന്മാറ്റമുണ്ട് അല്ലെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തിക്കും സിഗ്നിഫിക്കൻസ് കാണുന്ന ഒരു അനുഭവം എനിക്ക് അത്ര ഒരു ഇതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകും ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദൈവം നമ്മളോട് ഇടപെടുമ്പോഴും ദൈവം നമ്മളോട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത നിലയിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരമാണ് ഇത് മാനുഷികമായിട്ട് സംഭവിച്ചതല്ല എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനാണ് സാധിക്കും അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുക ക്ഷാമം വന്നു ക്ഷാമവും ഇതൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകും ക്ഷാമം വന്നു വന്ന് ഇപ്പോൾ എവിടെയും കൂടെ വന്ന് അപ്പത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ ആ ബേദലഹേമിനെ കുറിച്ച് പഴയ നിയമത്തിൽ പല സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏ ഒരു പ്രവാചക പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ബേദലഹേമ എഫ്രാത്തെ നീ മറ്റ് യഹൂദ പട്ടണങ്ങളെക്കാൾ ചെറുതോ ഏ നിന്നെ ഏ ഇസ്രയേലിനെ നയിപ്പാനുള്ള ഇടയൻ നിങ്ങൾ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വരും എന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ജന്മത്തെക്കുറിച്ച് അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു അപ്പം ബേദലഹേമ എഫ്രാത്ത് എന്തല്ല ചെറിയൊരു സംഭവമല്ല വലിയൊരു സംഭവമാണെന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ അപ്പത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ തന്നെ എവിടെ കർത്താവ് ജനിക്കണമോ അവിടെ തന്നെ എന്തുണ്ടായി നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ പഴയ നിയമത്തിൽ കാണുന്ന പല സംഭവങ്ങളും നമ്മളത് കേവലം ഒരു യുദ്ധമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമായിട്ടോ ക്ഷാമമായിട്ടോ മാത്രം കാണണ്ട മറ്റ് ചില കാരണങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ട് കാരണം അബ്രഹാമെ ദൈവം എന്തിനു തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രയേൽ മക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ള കൺക്ലൂഷൻ ഇതാ തൻ്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിൽ ജനിക്കാനായിട്ട് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു തലമുറയായിരുന്നു അബ്രഹാമിൻ്റെ തലമുറ എന്നുള്ളതാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ തലമുറയ്ക്കുള്ള വ്യത്യാസം അല്ല പ്രത്യേകത എന
അതൊരിക്കലും രക്തശുദ്ധിയല്ല അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ വായിക്കുന്ന പോലുള്ള പല സ്ത്രീകളുണ്ട് നാല് സ്ത്രീകൾ ഈ ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഏ ആരൊക്കെയാണ് ആ താമാറ് പിന്നെ രാഹാബ് നവ് ഈ പറയുന്ന രൂത്ത് പിന്നെ പിന്നെ ആ ബക്ഷേപ അതൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏ ഒരിക്കലും നീതീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത വ്യക്തികളാണ് ഈ ബക്ഷേപയൊക്കെ ഇവരൊക്കെ മത്തായുടെ സുവിശേഷം വായിക്കുമ്പോൾ ഇവരൊക്കെ കർത്താവിൻ്റെ വെല്യമ്മച്ചിമാരായിട്ട് എന്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ദൈവം ഈ തരിയുടെയല്ല അംഗീകരിച്ചോ എന്ന് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും ദൈവം അവരുടെ തരിയുടെയല്ല അംഗീകരിച്ചത് ദൈവസന്നിധിയിൽ അവർ താണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിരപ്പ് പ്രാപിച്ചപ്പം ദൈവസന്നിധിയിൽ അവർ ആ ദൈവക്ഷേമ പ്രാപിച്ച് മാനസാന്തത്തിലേക്ക് വന്നപ്പം അവരുടെ അവർ അവർ ദൈവിക പദ്ധതിയിൽ അവർ ഉൾപ്പെ ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നുകൂടെ വ്യക്തമാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികൾ അപ്പം രക്തശുദ്ധി അല്ല കർത്താവ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പിന്നെന്താ വിശ്വാസം ഉദ്ദേശിച്ചു നമുക്കറിയാം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങളും കൂടെ നമുക്ക് പറയാം അപ്പം മോവാവ് ദേശത്ത് ചെന്നു നമുക്കറിയാമല്ലോ മോവാവ് ദേശത്ത് നീ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത് പോകും നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ വാക്യങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തുണ്ട് നെഹമ്യാവ് പതിമൂന്നിൻ്റെ ഒന്ന് കിട്ടിയോ നെഹമ്യാവ് പതിമൂന്നിൻ്റെ ഒന്ന് കേട്ടോ അത് ഒരു എണ്ണം വേറൊരെണ്ണം ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ മൂന്ന് അതുപോലുള്ള വ്യക്തികളായിരുന്നു അവരെന്താ ചെയ്തതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് സംഖ്യാ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം മൊവാബ്യ രാജാവായിട്ടുള്ള ആ രാജാവ് ഇസ്രയേൽ മക്കളെ ജയിക്കാനായിട്ട് ബിലിയാമിനെ കൂലി കൊടുത്ത് എന്ത് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയും അവരെ ശപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാണുന്നുണ്ട് ശപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് ശപിക്കാൻ വയ്യാതായപ്പം അവർ പരസംഗം ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണം ചില ഐഡിയകൾ ഈ മോ ഈ ബിലിയാം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കോപം ഓർമ്മ മേൽ വീഴുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇതുപോലെ അവരെ അവരെ വഞ്ചിച്ചു കളഞ്ഞ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരായി മാവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞേക്കും ഒരു നാളും അവരെന്ത് ചെയ്യരുത് ആ ഹോവിയുടെ സന്നിധിയിൽ എന്നാൽ വന്നില്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ലൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം കാണുമ്പോൾ വായിക്കുമ്പോൾ അത് മാറും അവരെന്ത് ചെയ്തു അവൻ നോക്കിയാട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ആര് പോകുന്നു നമുക്കറിയാം ദൈവമക്കളെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് പല ലിമിറ്റേഷൻസും ഉണ്ട് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പിന്നെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ വിചാരം എല്ലാം ഇപ്പം ശരിയാകും ഭൗതികം ശരിയാകും ആത്മീയം ശരിയാകും ജീവിതം ശരിയാകും ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയ്ക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് ബുക്കാകും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല നിലയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നാൽ വിശ്വാസ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ജീവിതം മൊത്തം ഒന്ന് നന്നാക്കി എടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി മാത്രമല്ല അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകുന്നവർ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ ഇടറിപ്പോകും അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകുന്നവർ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ ഇടറിപ്പോകും കാരണം നമുക്കറിയാമല്ലോ കർത്താവ് നമ്മളെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒത്തിരിയുള്ള ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ പേര് ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുമ്പം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചില വിഷമകരമായ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ദൈവം തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ അനുവദിക്കാം കാരണം അവൻ്റെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലുള്ള പെർഫെക്ഷനേക്കാളും കൂടുതൽ അവൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലുള്ള പെർഫെക്ഷൻ ആ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ചില പല ആൾക്കാരും പറയാറുണ്ട് നിൻ്റെ ആത്മാവ് ശുഭമായിരിക്കുന്നത് പോലെ സകലത്തിൽ നീ സുഖമായും ശുഭമായും എന്ത് ചെയ്യണം ഇരിക്കണം എന്ന് യോഹനാന്റെ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല പ്രോസ്പെറിറ്റി ആൾക്കാരും എടുത്ത് കോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വാക്യമാണ് ഏഹ് നിന്റെ ആത്മാവ് ശുഭമായി ആത്മാവ് ശുഭമായിരിക്കണം അത്രേ നമ്മൾക്ക് അത്രേ പറയാനുള്ളൂ ആത്മാവ് ശുഭമായിരിക്കുന്നത് പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ എന്തിനാ പ്രാധാന്യം ആത്മാവ് ആത്മാവ് ശുഭമായിരിക്കുന്നതല്ലേ പ്രാധാന്യം നിന്റെ ആത്മാവ് ആദ്യം ബലപ്പെട്ട് ആത്മാവിൽ നീ വളരട്ടെ ആത്മാവിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിൽ നീ ഒന്ന് ബലപ്പെടട്ടെ ഇങ്ങനെ ബലപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നീ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് ആനുപാതികമായിട്ട് നിന്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലും എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതാണോ എൻ്റെ അർത്ഥം 
അല്ലാതെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം നീ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കണം ചില ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ ചില ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് കേട്ടാൽ നമ്മൾ ഓടിപ്പോകും കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടി വിയിൽ ഒരു വിദ്വാൻ പ്രസംഗിക്കുക ഏ അബ്രഹാമിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ക്രിസ്തുവേശ്വ ജാതികൾക്ക് വരേണ്ടതിന് എന്താണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ അനുഗ്രഹം അബ്രഹാമിന് നാൽക്കാലികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അബ്രഹാമിന് ആടുണ്ടായിരുന്നു മാടുണ്ടായിരുന്നു അബ്രഹാമിന് പിന്നെ ദാസിദാസന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ അനുഗ്രഹം അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മളിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയാ എന്ത് ചെയ്ത കർത്താവ് കാൽവരി ക്രൂശിൽ തൂങ്ങി മരിച്ചത് എന്തൊരു മോഷ്ടാ പറയുന്നതെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു കർത്താവ് ഇത്രയധികം കാശും ടി വിക്കാർക്ക് കൊടുത്ത് ഇത്രയും സംപ്രേഷണം ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വാലിന്തൊന്നും ഇല്ലാത്ത നിലയ്ക്ക് അബ്രഹാമിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനാണല്ലോ ഇടയാകുന്നതെന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ ആ ഓഫ് ചെയ്ത് എനിക്ക് അത് കാരണം അത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് പറ്റിയില്ല കാരണം എന്താ അബ്രഹാമിൻ്റെ അനുഗ്രഹം എന്ന് അവിടെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നാം ആത്മാവ് എന്ന വാഗ്ദത്ത വിഷയം വിശ്വാസത്താൽ പ്രാപിപ്പാൻ ഇടയായി എന്നാണ് വായിക്കും അത് അബ്രഹാമിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഇപ്പോൾ എവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചു നാൽക്ക കന്നാലി സ്ഥലം അതിൻ്റെ ഇതിലൊക്കെ കൊണ്ട് വെച്ച് എന്താ പറയുക പിന്നെ നമ്മൾ പാട്ട് പാടിയപ്പം നമ്മുടെ സഹോദരി പറഞ്ഞു തരാം പാസ്റ്റർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പാട്ടൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ പാട്ടൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല ആ ചിട്ടല്ല കാരണം കുറച്ച് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ നല്ല വീട് നല്ല കാറ് നല്ല എ സി പിന്നെ പോകുന്നിടത്തൊക്കെ നല്ല ഗെറ്റപ്പിലൊക്കെ പോവുക അതൊക്കെ വേണ്ടാന്ന് ആര് പറയും കിട്ടിയാൽ വേണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയുമോ എന്നാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ലക്ഷ്യമല്ല അത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുക പാസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ ഒന്നും പോയാൽ പോരാ ഏ കുറച്ചുകൂടെ ഗെറ്റപ്പിലൊക്കെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോഴുള്ള കാറൊക്കെ കൊടുത്തേച്ച് ഒരു നല്ല വലിയ സൂപ്പർ കാർ മേടിച്ച ഞാൻ അത് കയറി ഇരിക്കത്തില്ല എന്നുള്ള പിന്നെ അത്ര ഇതൊന്നും എനിക്കില്ല ഞാൻ കയറി ഇരിക്കും അത് കയറി പോകും കേട്ടോ ഇതൊന്നും ബേജാറാക്കണ്ട അങ്ങനെയുള്ള വിധ വിനോദമൊന്നും എനിക്കില്ല എന്നാൽ അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുക നി വായിച്ച ആ വാക്യം നിങ്ങൾ നോക്കിയ ആത്മാവ് ഒന്ന് യോഹന ഒന്ന് യോഹനാന മൂന്ന് അല്ലേ മൂന്ന് മൂ യോഹനാന മൂന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം വാക്യം വായിച്ചേ ആ അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഇന്ദ്രി ആത്മാവ് ശുഭമായിരിക്കുന്നത് പോലെ അതിന് വല്ല ഉപദേശ പ്രശ്നവും ഉണ്ടോ കാരണം എന്താ ആദ്യം അവൻ്റെ രാജീവ് നീതിയും അന്വേഷിപ്പീൻ അതോടുകൂടെ സകലവും തരുമെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആത്മാവ് ആത്മാവ് സുഖമായി ശുഭമായിരിക്കുന്നത് പോലെ നീ സകലത്തിനും ശുഭ സു ശുഭമായും സുഖമായും ഇരിക്കണം ശരി ആ വിശ്വ ആ ഉപദേശം ഞാനും അംഗീകരിച്ചു യോഹനാൽ ഒരു തെറ്റും പറ്റിയിട്ടില്ല നമ്മളും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഈ ആത്മാവ് ശു ശുഭമാണോ എന്നുള്ളതല്ലേ ആദ്യം അന്വേഷിക്കേണ്ടിയേ ഇന്ന് പലരുടെ ആത്മാവ് ദൈവവചനത്തെ സംബന്ധിച്ചും ദൈവസന്നിധിയിൽ അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ചും ബലഹീനമായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ പോകുമ്പം അവർ സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഭൗതികമായ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ അവരിങ്ങനെ സ്വപ്നം കാണുകയും അവകാശം പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക വഴി കാണുന്ന സാധനം ഒക്കെ അവകാശം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുക കാരണം പോളിയോ പിന്നെ അദ്ദേഹം പണ്ട് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അത്ഭുതരേഖ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ അത്ഭുതം നമ്മൾ കാണുന്നതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം അവകാശം പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കണം അഞ്ച് പൈസ കൊണ്ട് വല്ലവൻ്റെ പുരയിടത്ത് കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് ആ പുരയിടം എന്ത് ചെയ്യണം അവകാശം പറഞ്ഞ് ഒരു പക്ഷേ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം അത് നടന്ന് കാണും എന്നാൽ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അനുവർത്തിക്കാൻ യോഗ്യമായ ഒരു വഴിയാണോ കയ്യിലുള്ള ചില്ലറക്കാശ് ആരാൻ്റെയും കോമ്പൗണ്ടിൽ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് അവകാശം പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏ അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും നടന്നിട്ടുണ്ടോ അപ്പം അതൊരു ഉപദേശമാക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യമല്ല അങ്ങനെ നടന്നിട്ടില്ല എന്നൊന്നും പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ആളല്ല എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും അനുവർത്തിക്കാനും എല്ലാവരും ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമല്ല അത് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം ഈ ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ആവലാതിയെ ഇന്ന് പലപ്പോഴും കാണുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ നീ ആ കനാൻദേശം അവർക്ക് അവകാശമാക്കി നീ ഇവിടെ പാർക്കണം ഞാൻ നിനക്ക് അവകാശമായി തന്നിരിക്കുക നീ എന്നെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നിടത്തോളം നാൾ നിനക്ക് ഒരു നന്മയ്ക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല കുറവ് വരുത്തുകയല്ല എന്ന് അറിഞ്ഞു ചെയ്ത ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചില വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പം ദൈവസന്നിധിയിൽ അത് ആരായുകയും ദൈവമേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് എന്ന് ദൈവസന്നിധി അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന
മൊവാബ് ദേശത്ത് രണ്ട് പുത്രന്മാരുമായി മൊവാബ് ദേശത്ത് പാർപ്പാൻ പോയി അവന് എലിമലയ്ക്ക് എന്നും ഭാര്യയ്ക്ക് നവോമി എന്നും രണ്ട് പുത്രന്മാർക്ക് മഹളോൻ കില്ലിയോൻ എന്നും പേർ അതിൻ്റെയൊക്കെ അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അതൊക്കെ ഞാൻ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇവർ ബേദ്ലഹേമിൽ നിന്നുള്ള എഫ്രാത്യർ ആയിരുന്നു അവർ മൊവാബ് ദേശത്ത് നിന്ന് താമസിച്ചു താമസിച്ചപ്പം തൊട്ട് ഓരോ ഓരോ സംഭവങ്ങളും നടക്കുന്നത് നമ്മൾ പിന്നെ കാണുന്നത് എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു ഭർത്താവ് മരിച്ചു മക്കൾ രണ്ടുപേർ മരിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് ഭർത്താവ് അവർ ചേർന്ന് എന്ത് ചെയ്തു അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുക ഭർത്താവ് ആരുന്ന് നവോമിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയതെങ്കിൽ ഇപ്പം നവോമിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഭർത്താവ് മരിച്ചപ്പം അയ്യോ നമ്മൾ ചെയ്തത് തെറ്റായിപ്പോയി നമ്മൾ ഒരിക്കലും എത്രയോ ദൈവമക്കൾ ഇസ്രയേലിൽ നിന്ന് പാർക്കുന്നുണ്ട് അവർ പല അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കഷ്ടതയിലൂടെ ഞെരുക്കത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നെങ്കിലും ദൈവം അവരെ പോറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങേരുടെ നിർബന്ധം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങ് വന്നത് ഇപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മക്കളെയും കൊണ്ട് ആയത് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാമായിരുന്നു തിരിച്ചു പോയിരുന്നു അവർ പോയോ പോയില്ല പോയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവിടെ പോയി സമ്മന്ദം കൂടെ കൂടി കൂട്ടി അതാണോ ചെയ്യേണ്ടത് വിശ്വാസമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ചെയ്യേണ്ട പണിയാണോ അത് ഭർത്താവിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് നിൽക്കാതെ ഇത്രയും നേരം അയാൾ ഒരു സമ്മതിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് പണ്ടേ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഇല്ല എൻ്റെ ചിന്തയിൽ ഏരിയമലയ്ക്ക് മാത്രമല്ല നവോമി ആ പോയ പോക്കിന് അതുപോലെ ഉത്തരവാദിയാണ് കാരണം ഓ ഇവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പട്ടിണിയെടുക്കുന്ന എന്നാത്തിനാ ദൈവമക്കളാന്ന് പറയുക നമുക്കൊന്നും വേണ്ടതുപോലെ കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടതുപോലെ ഉള്ള നന്മകളൊന്നുമില്ല നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ന് ഗൾഫിൽ പോകുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്ന പോലെ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടു മൊവാബ് ദേശത്തേക്ക് വിട്ടു നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പം ഈ മക്കളെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിലാണ് നവോമിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിലാണ് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചത് ഒരു വിശ്വാസി ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതാണോ ഏ അത് പാടില്ല എന്ത് അതിനുശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ മരുമക്കളല്ല മരിച്ചത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ അവിശ്വാസികൾ രണ്ടു പോകും മരിച്ചു പോകുമായിരിക്കും ഇല്ല നവോമിക്കുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച പാകപ്പഴിക്ക് നവോമിയുടെ മക്കൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു അങ്ങനെ മഹളോനും കിലിയോനും മരിച്ചു ആറാം വാക്യം ആറാം വാക്യം ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ ഒരു വാക്യം ആ ഇത് ഇത് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇരുപത്തിനാല് വർഷം മുന്നേ ഞാൻ വായിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയത്തോട് പെട്ടെന്ന് ഇടപെട്ട ഒരു ദൈവോചന പാകമാണ് കാരണം ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തെ സന്ദർശിച്ച് ആഹാരം കൊടുത്ത പ്രകാരം അവൾ മോവാവ് ദേശത്ത് വിളിച്ച് കേട്ടിട്ട് ഒരു പിതാവ് ഒരു മോനെ ശിക്ഷിക്കുമ്പം അത് പലരുടെ മുന്നിൽ അവനൊരു കുറച്ചിലായിട്ട് തീരുമെങ്കിൽ ആ പിതാവ് അവനെ അനുഗ്രഹിക്കുമ്പം അവന് എത്ര കുറച്ചിൽ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടായോ അതിനേക്കാളും വലിയ അഭിമാനമായിട്ട് ആ പിതാവിൻ്റെ പിതാവിനെ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും ആ കിട്ടും ഇസ്രയേൽ മക്കളെ നമുക്കറിയാമല്ലോ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നു നൊടിനേരത്തെ കൂടെ ലഘുവായ കഷ്ടം നമുക്കൊക്കെ കഷ്ടമുണ്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങളൊന്നും മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല പല പ്രശ്നങ്ങളും ഈ നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന പോലെ ഞെരുക്കങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയാമോ അത് കർത്താവെ നീ തൻ്റെ സ്വന്തം പുത്രനെ എനിക്ക് വേണ്ടി തന്ന് കാൽവരിയിൽ മരിപ്പാനായിട്ട് ഇടയാക്കി തീർത്തു എന്നെ നീ രക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും വിലയേറിയ രക്ഷ എനിക്ക് നിൻ്റെ പുത്ര മുഖാന്തരം പ്രധാനം ചെയ്ത ദൈവമാണെങ്കിൽ കർത്താവ് അവനോടുകൂടെ സകലതും നൽകുവാൻ നീ വിശ്വസ്തനാണ് നിന്നെ വിട്ട് വേറൊരിടത്തേക്ക് ഇനി ഒരു ഭൗതിക അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി പോകേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല കാരണം നീ എന്നെ വിളിച്ച വിളിയിൽ ആത്മീയവും ഭൗതികമായ അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഈ വിളിക്കുള്ളിൽ ഉണ്ട് ദൈവത്തിന് മതത്തിൽ വായിക്കുക ഏ അവൻ്റെ ദിവ്യശക്തി നമുക്ക് നമ്മൾ നമുക്ക് ജീവനും ഭക്തിക്ക് വേണ്ടതൊക്കെയും പ്രധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു വേറെ എങ്ങോട്ടും പോകണ്ട അയ്യോ ഈ ഉപദേശത്തിൽ വന്ന മാറ്റം വന്നു ഈ ഉപദേശിയുടെ പ്രസംഗം കൊണ്ടാണോ എനിക്ക് കിട്ടാത്ത പേടിക്കേണ്ട ഉപദേശിയുടെ പ്രസംഗത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഭൗതികത്തിനേക്കാൾ വലുതാണ് ആത്മീയം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉപദേശി മിക്കവാറും ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലാതെ ഉപദേശി ഈ ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഉപദേശം പറയാത്തതല്ല എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ പ്രസ്താവയോഗ്യമായ കാര്യം എന്താ ആ സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടിയ സ
ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പഴയ നിയമത്തിൽ സവിസ്തരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിനെ കവി എന്ന നിലയിൽ അതിൻ്റെ എത്രയോ കോടിക്കണക്കിന് പ്രാവശ്യം എന്താ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മീയ അനുഗ്രഹം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട ഈ ഭൗതിക അനുഗ്രഹം പറയാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലെ അല്ല ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല അപ്പം ഈ പൊരുളിനെ പിടിച്ചാൽ നെഴലും കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടും ആത്മീയ അനുഗ്രഹമായ യാഥാർത്ഥ്യം അത് നമ്മൾ സ്വീക്ക് ചെയ്യുമ്പം ബാക്കിയുള്ളത് ഇവയൊക്കെയും അതിനോടുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അയ്യോ ഞാൻ ഇന്നത് പന്ത്രണ്ട് വട്ടം മറന്നുപോയി അത് എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് ശാസിച്ച പോലെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉദ്ദേശിയുടെ എല്ലാ ആഴ്ച ഇങ്ങനെ മൊനവച്ചുള്ള പ്രസംഗം കേട്ട് 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 എൻ്റെ അനുഗ്രഹം എല്ലാം ഒന്ന് ദൂരെ പോയി നിങ്ങൾ ഓരോരാരെയും പേടിക്കേണ്ട ഉദ്ദേശിയെയും പേടിക്കേണ്ട സാഹചര്യത്തെയും പേടിക്കേണ്ട ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട നമ്മുടെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ നിറകുടമായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ സോഴ്സ് ആയിരിക്കുന്ന ഈ കർത്താവിനെ നമ്മൾ പിൻപറ്റുമ്പം അവനോടുകൂടെ സകേല നന്മകളും നമുക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിന് വചനം അസന്നിഗ്ധമായിട്ട് നമ്മളോട് പറയുക ഒരു സംശയവും അപ്പം ഇവർ ഇച്ചിരി പട്ടിണി കടന്നു ഇച്ചിരി പ്രയാസപ്പെട്ടു എന്നാൽ അവരെ സന്ദർശിച്ച് ദൈവം ആഹാരം കൊടുത്ത പ്രകാരം എന്ന് അവിടെ പറയും അത് കേട്ടിട്ട് അങ്ങനെ കേൾക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊരു വലിയ ആഹാരം ആയിരിക്കും കൊടുത്തത് അവരെ സന്ദർശിച്ച സന്ദർശനം എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഇപ്പോൾ ആർക്കാ കിട്ടുന്നത് നവോമിക്ക് കിട്ടുമോ അതോ തങ്ങളുടെ ദേശത്തിത്തിരി ഞെരുക്കം വന്നിട്ടും അവിടെ തന്നെ കിടന്ന ആ അവർക്ക് ആ വ്യക്തികൾക്ക് കിട്ടുമോ അതോ നാട് വിട്ട് പോയവർക്ക് കിട്ടുമോ ഈ ക്രെഡിറ്റ് നാട്ടിൽ കിടന്ന് ദൈവമേ ഇച്ചിരി ഞെരുക്കമാണെങ്കിലും നിന്റെ കൈ കീഴ് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇരുന്നേക്കാം നിന്റെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് തന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് പഠിച്ചേക്കാം നിന്റെ സ്വരം തന്നെ ഞാൻ കേട്ടേക്കാം എന്നാലും ഞങ്ങൾ മോവാവിലേക്ക് പോകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വാസത്തിൽ അവിടെ തന്നെ നിന്ന തൻ്റെ ഭക്തന്മാരെ ആ ദൈവം സന്ദർശിച്ച് എന്ത് കൊടുത്തേ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ദൈവം നമ്മളെ തല്ലുന്ന തല്ല് കണ്ട് പലപ്പോഴും ഒരു പക്ഷേ ആൾക്കാർ പറയും ഓ ഇതൊക്കെ കണ്ടാൽ ദൈവത്തെ എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർ പിൻപറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയ ദൈവഭേദനെ നിന്നെ ദൈവം റിസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ദൈവം നിന്നെ മടക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് നിന്നെ തല്ലിയ തല്ലിനേക്കാളും വളരെ എന്താ ഗ്ലോറിയസ് ആയിരിക്കും ഞാൻ ഓർക്കും അന്ന് വല്ല പത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു പത്രത്തിന്റെ ഹെഡ്ലൈൻ ആയിരിക്കും എന്ത് ഈ സന്ദർശിച്ച് ആഹാരം കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് വലിയ അത്ഭുതം ഇസ്രയേലിൽ നടന്നിരിക്കുന്നു ബേദിലഹേം എഫ്രാത്തിലൊക്കെ വലിയ അത്ഭുതം പട്ടിണി കിടന്ന ആൾക്കാരല്ല ഇവ സമൃദ്ധി കൊണ്ട് നടന്നിരിക്കുന്നു ദൈവ ദൈവ പ്രത്യേക അത്ഭുതമായിട്ട് അവരുടെ ദേശത്തിലെ ക്ഷാമവും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ മാറ്റി ഞെരുക്കം മാറ്റി ഇതാ അവർ സന്തോഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് ആരും കേട്ട് അത് ഇല്ലായിരുന്നു ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ന്യൂസ് പേപ്പറും ഇല്ല ടി വിയില്ല ഒന്നും ഇല്ല ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഉള്ളു ഏ കേട്ടോ ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്താൽ മതി ഏ ഇന്ന് ചില ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോഴാ നവോമിക്ക് സംഗതി പിടികിട്ടി എന്ത് ചെയ്തു പല ആൾക്കാരുടെയും വിശ്വാസ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ വിശ്വാസ ജീവിതം എന്താണെന്നറിയാവോ ഇക്കരെ നിൽക്കുമ്പം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോട് അക്കര പച്ച ഇത് പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ മനോഭാവം പലപ്പോഴും മാറുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പലരുടെയും മാറുന്നത് കാണുന്നില്ല കാരണം എന്താ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പം അവിടെ പച്ച അവിടെ നിൽക്കുമ്പം ഇവിടെ പച്ച നോക്കിയാണ്ട് അങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് അപ്പം ഇപ്പം എന്ത് കിട്ടി ഇസ്രയേലിൽ നിന്നപ്പം പച്ച എവിടെ ആയിരുന്നു മോഹാബിലായിരുന്നു ഇപ്പം മോഹാബിൽ നിന്നപ്പം പച്ച ഇപ്പം എവിടെ ആയി എന്തായാലും ഇപ്പോഴെങ്കിലും തിരിച്ച് വരാൻ തോന്നിയല്ലോ ഇത് ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വലിയ വിലയൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ കണ്ടെങ്കിലും തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് അങ്ങനെ തിരിച്ചു വരികയാണ് തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് രണ്ട് മരുമക്കൾ വരുന്നു അവരോട് പൊയ്ക്കൊള്ളാൻ പറയുന്നു തിരിച്ചു പോകാൻ പറയുന്നു എന്ന സംഭവം നോക്കി വായിച്ചാട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് വരാം പതിനൊന്നാം വാക്യം
അപ്പൊ ഈ പറയുന്നതിൽ ശരി ഇവരെങ്ങനെയും വന്ന് എന്റെ മക്കളെ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്നാൽ ഇവർ ഈ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞോട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വല്ല നോമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല വെറും കല്യാണവും കുറച്ച് മക്കളുണ്ടാവുകയും കുറച്ച് നന്മയും കാണുന്നു എന്നല്ല അല്ല വേറെ ഒരു നന്മയും അവിടെ കാണുന്നില്ല എന്നാൽ മക്കളെ പോട്ടെ മക്കളും മരിച്ച് വലിയപ്പരും മരിച്ചെല്ലാം പോയി എന്നാൽ പിന്നെ ഈ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയ സനമിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ബേദലഹേമിലേക്ക് പോകാം അവിടെ ഞങ്ങൾക്കൊരു ജീവനുള്ള ദൈവമുണ്ട് ആ ദൈവത്തെ നമുക്ക് കാണാം ഏ അങ്ങനെയാണോ പറയുന്നത് വേണ്ട 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 വരണ്ട എൻ നീ ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ കൂടെ വരികയേ വേണ്ട കാരണം ഞാൻ എന്നോട് ദൈവം എന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നു വളരെ കയ്പായുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ദൈവം ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് നിങ്ങളും കൂടെ ഈ ഇങ്ങനെ കുടുങ്ങിപ്പോകാനൊക്കെ ഇടയാകരുത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദേശത്ത് നിൽക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായമാണ് പറയുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ഒരു പുരുഷന് ഭാര്യയായിരിപ്പാൻ എനിക്ക് പ്രായം കഴിഞ്ഞു പോയി അല്ല അങ്ങനെ ഒരു ആശ എനിക്കുണ്ടായിട്ട് ഈ രാത്രി തന്നെ ഒരു പുരുഷന് ഭാര്യയായി പുത്രന്മാരെ പ്രസവിച്ചാലും അവർക്ക് പ്രായമാവുകയോളോ നിങ്ങൾ അവർക്കായി ആ വാക്യം വായിച്ചിട്ട് പറയണം നമ്മുടെ ഒരു പ്രിയ സഹോദരൻ ഇത് പറഞ്ഞു കാരണം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അബ്രഹാമിൻ്റെ വിശ്വാസമായിരുന്നു നവോമിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രാത്രി തന്നെ ഒരു പുരുഷന് ഭാര്യയായി പുത്രന്മാരെ പ്രസവിച്ചാലും ആ വാക്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ നോക്കണം അന്ന് രാത്രി പ്രസവിക്കുന്ന കാര്യമാണോ പറയുന്നത് അന്ന് രാത്രി ഭാര്യമാകുന്ന കാര്യമാണോ അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കുകയില്ലാത്തതിന് ഉള്ളതുപോലെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയും ചെയ്ത അബ്രഹാമിൻ്റെ വിശ്വാസം അഹരോൻ്റെ വടി തളർത്തത് പോലുള്ള ഒരു വിശ്വാസമായിരുന്നു അന്ന് രാത്രി തന്നെ ഭാര്യയായി തീർന്നിട്ട് അന്ന് രാത്രി തന്നെ മക്കൾ ജനിക്കും എന്നുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാനം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ കേൾക്കാനിടയായിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അന്ന് അത് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന കാര്യം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് പറയായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ ഞാൻ പ്രസവിച്ചിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ അവർക്കൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായിട്ടെന്ന് കൂടെ പറയരുത് എടാ ഈ അബ്രഹാമിന് അത്രയൊക്കെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പിന്നെ വയസ്സും കൂടെ പെട്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അത്രയും വലിപ്പത്തിൽ അങ്ങനെ അതാണോ പറഞ്ഞത് അല്ല ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ ഭർത്താവായി തീർന്നിട്ട് എൻ്റെ മക്കൾ വളർന്നു വന്നിട്ട് അവർക്ക് കാരണം ഇസ്രയേലിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ചേട്ടന്മാർ മരിച്ചു പോയിട്ട് മക്കളില്ലാതെ മരിച്ചു പോയാൽ അനിയന്മാർ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ചേട്ടത്തിമാർക്ക് അവരെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ച് അവർക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാകാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാക്കി അപ്പം ഇതാ പറഞ്ഞത് അതാണോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ല ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചാലും ഞാൻ ഗർഭിണിയായി മക്കളെ പ്രസവിച്ച് അവർ വളർന്നു വരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കു പോകുന്നേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ അവിടെ വേറെ ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല അല്ലാതെ ഇന്ന് രാത്രി മക്കളുണ്ടാകുമെന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല ആ അത് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം അങ്ങനെ പറയാൻ നോമിക്ക് പറ്റത്തുമില്ല കാരണം എന്താ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കി എൻ്റെ പതിമൂന്നാം വാക്കി നോക്കിക്ക് അവർക്കായി കാത്തിരിക്കുമോ നോക്കിയാട്ടെ ഒരു വിശ്വാസി എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി പറയും ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്തോ ആരാ കുറ്റക്കാരൻ ദൈവം ആ കുറ്റക്കാരൻ എൻ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പോകരുതെന്നോ ചെയ്യരുതെന്നോ പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ആരും പറയത്തില്ല നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പല വിഷയങ്ങളെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആരാ ഉള്ളത് ആരാ യേശു അപ്പച്ചൻ തിരിച്ചൊന്നും പറയില്ല യേശു അപ്പച്ചൻ ഈ കർത്താവ് ആരാ കുറ്റക്കാരൻ കർത്താവ് തിരിച്ചൊന്നും പറയാനല്ലോ തിരിച്ചു പറയുമോ പുള്ളി വന്ന് ഞാനല്ല കുറ്റക്കാരൻ എന്ന് പറയുമോ നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിപ്പട്ടിക അനുസരിച്ച് ഒന്നാം പ്രതി നമ്മുടെ സകേല പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാം പ്രതി ആരാ കർത്താവ് തന്നെയാണ് നവോമിയ വെറുതെ പറയണ്ട നമ്മുടെ എല്ലാ ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നക്കാരനാരാ നോക്കിയാട്ടെ ഇപ്പൊ പറയുക ദൈവമാണ് കുറ്റക്കാരൻ ഒരിടത്ത് തീർന്നിട്ടില്ല പിന്നെയും ഈ ദൈവത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ നവോമിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും പലത് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കാണാം രൂത്തോ അവളോട് പറ്റി
ഇപ്പോഴാണ് നവോമിക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന നിറവിനെ പറ്റി ഓർമ്മ കിട്ടിയത് അന്ന് ആ പട്ടണി കിടന്ന സമയത്ത് എന്തോ പറഞ്ഞേ ഈ കപ്പയും കഴിവും തിന്നോണ്ട് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ വയ്യ ഇതാണോ ദൈവം തരുന്ന അനുഗ്രഹം ആ മോഹാബിലോട്ട് ഒന്ന് പോയി നോക്കി അവിടെ എത്ര സുന്ദരമായിട്ട് ആൾക്കാർ ജീവിക്കുന്നത് ആൺപിള്ളേരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോകണം ഇച്ചിരി ധൈര്യമൊക്കെ വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇവിടെ കിടന്നാൽ മതിയോ അവിടുത്തെ ഭാഷ വല്ല ഇച്ചിരി വ്യത്യാസം കാണും അതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ജീവിക്കാം നമ്മുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ നല്ല ഭാവി അവിടെ ഉണ്ട് ഏ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കെട്ടിക്കാനും നല്ല ഇതിനേക്കാളും സ്റ്റൈലുള്ള പെൺപിള്ളേരവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാം നല്ല സ്കോപ്പുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് മോഹാബ് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടാൻ ആർക്കാ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞതാരാണ് ചിന്തിച്ചത് എന്നിട്ട് ഇപ്പം പറയുക നിറഞ്ഞവളായി ഞാൻ പോയി അന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞ എന്തുവാ ഈ നിറവ് വല്ലോ അന്ന് കണ്ടോ ഇതാ നമ്മുടെ ഒരു മനസ്സിൽ ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞ ഇക്കര നിൽക്കുമ്പോൾ അക്കര പച്ച അക്കര നിൽക്കുമ്പോൾ ഇക്കര ഇവിടെ ഈ അനുഭവത്തിൽ നമുക്കൊക്കെ പ്രയാസങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് വീട് തേച്ചിട്ടില്ല ഓരോ ആഴ്ചകളിൽ ഈ മഞ്ഞ പൊഴിയുന്ന പോലെ എവിടുന്നെങ്കിലും പൊഴിഞ്ഞാലേ നമ്മുടെ കഞ്ഞിക്ക് കരിയുള്ളൂ ഇതൊക്കെ ശരിയാ എന്നാലും ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാവോ ഈ സർവശക്തന്റെ ആ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പറഞ്ഞ ഈ ദൈവത്തിന്റെ ആ ആ എന്താ ആ കരുതൽ അത് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് മഞ്ഞ പൊഴിയുന്ന പോലെ പൊഴിയുന്നതേ ഉള്ളൂ ശരിയാ എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവനിൽ എണ്ണത്തിലൊന്ന് കുറവ് വരാനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും തരിയിലുള്ള കുറവുകൾ വരാനോ ദൈവം ഇടയാക്കാതെ നമ്മളെത്ര കുറവുള്ളവരാണെങ്കിലും ദൈവം നമ്മളെ സൂക്ഷിച്ച് പരിപാലിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാറ് നമ്മൾ ചെയ്തതിന് ഒത്തവണ്ണം നമുക്ക് പകരം ചെയ്യുന്നില്ല ഉദയ വസമയത്തോട് അകന്നിരിക്കുന്ന പോലെ നിന്റെ ലംഘനങ്ങളെ അവൻ നിന്നോട് അകറ്റിയിരിക്കുന്നു ഒരു അപ്പന് തന്നെ മക്കളോട് കരുണ തോന്നുന്ന പോലെ ഓഹോവയ്ക്ക് തന്റെ ഭക്തന്മാരോട് കരുണ തോന്നുന്നു എന്ന വചനത്തെ കാണുന്നു അതൊന്നും ഒരു കുറവും വന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇവർ ഉദ്ദേശിച്ച് ഇവര് ബാഹ്യമായിട്ട് നന്മയെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുകയും എന്നാൽ നന്മ അല്ലാത്തതുമായ സ്ഥലത്ത് പോയപ്പം അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ദിവസവും ബിരിയാണിയാണ് തിന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ ഇതൊക്കെ ചിക്കനൊക്കെ അടുക്കി അടുക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ ഉടുക്കിയാക്കി വെച്ചേക്കുക ഏഹ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അവർ അത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അവർ ആഗ്രഹിച്ച് ചോദിച്ചതൊക്കെ അവർ അപ്പം മഞ്ഞ ചോദിച്ചു അവർക്ക് ഇറച്ചു ചോദിച്ചു അതൊക്കെ അവർക്ക് നൽകി എന്നാൽ അവരുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് ഞാൻ ക്ഷയം വരുത്തി അയച്ചു എന്നാ വായിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഈ ബിരിയാണിക്കലവും ചോറിൻ്റെ കലവും പച്ചക്കറിക്കലവും ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ സമൃദ്ധിയാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട യഥാർത്ഥ സമൃദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതൊരു പക്ഷെ പുറമേ നിന്ന് നമ്മൾ ചില അനുഷ്ഠിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരായിട്ട് തോന്നിയേക്കാം എന്നാലും ദൈവത്തിൻ്റെ കര നമ്മളോട് കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതാ നമ്മുടെ അനുഗ്രഹം അല്ലാതെ ഈ മോവാവിൽ കിട്ടുന്ന ഈ പറയുന്ന ചിറ്റുള്ളി നീരുള്ളിയും മറ്റേ ഇതൊന്നും അല്ല അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ധരിച്ചു പോകും അത് തിന്നാൻ അവിടെ പോയി പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു നാല് പേര് പോയതിൽ മൂന്നെണ്ണം ഇപ്പോഴാണ് ഭൂമിക്ക് മനസ്സിലായത് അന്ന് പോയ പോക്ക് എങ്ങനായിരുന്നു നിറഞ്ഞവളായി ഞാൻ പോയി എന്നാൽ ഈ നിറ വന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ അമ്മച്ചി അവിടെ ഇവിടെ താമസിച്ചാൽ പോരായിരുന്നോ എൻ്റെ അമ്മച്ചി എന്തിനായിരുന്നു ഇപ്പൊ എങ്ങോട്ട് പോയത് ഇനി നിറവാന്നൊന്നും മനസ്സിലായില്ലായിരുന്നു അല്ലേ ആ എല്ലാം ഈ സംഭവമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അന്നത്തെ അനുഭവമായിരുന്നു എന്ത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഇന്ന് നവോമിയുടെ അനുഭവം വന്നിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പറയാൻ നിൽക്കേണ്ട നമുക്ക് ഇന്നേ ദൈവം നമുക്ക് ഒക്കെ ഞെരിക്കുവാൻ പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ ദൈവം തന്ന നിറവ് എന്താണെന്നും ദൈവം തന്ന അനുഗ്രഹം എന്താണെന്നും തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ ഒന്ന് തുറക്കട്ടെ ഏ കർത്താവ് സൂപ്പർഫിഷ്യലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉപരിപ്ലവമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ പലതും ഉണ്ട് എന്നാൽ നീ എന്നെ പടി പടിപടിയായിട്ട് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതല്ലാതെ നീ എന്നെ തകർക്കുകയോ തളർത്തുകയോ അല്ല ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പം ബാഹ്യമായിട്ട് ചില പ്രശ്നങ്ങളുള്ളപ്പം ആത്മീയമായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ബലപ്പെടാൻ തക്കോണ്ട ചില അവസരങ്ങൾ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ദൈവമേ നിന്റെ വാഗ്ദത്വത്തിൽ ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്നു നിന്റെ കൃപയിൽ ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്നു നീ എനിക്ക് നൽകിയ നിറവ് ഒരിക്കലും കുറഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല നോക്കിയാട്ടെ രണ്ടാമത് നിങ്ങളവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം നവോമി എന്നല്ല മാറ എന്ന് തന്നെ
ഒരു മാനസാന്തരപ്പെട്ടാൽ ആ വ്യക്തി എന്താ പറയേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ ദേശത്ത് ക്ഷാമം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള പല വ്യക്തികളും ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയും ദൈവകരത്തിന് കീഴെ തലമുറ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ദൈവം അവരെയൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു ഞാനും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു ഞാൻ പോയ പോക്ക് തെറ്റിപ്പോയി ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പോകരുതായിരുന്നു ഉപരിപ്ലവമായ അനുഗ്രഹം കണ്ടിട്ട് അതിന് പുറകെ ഞാൻ പോകരുതായിരുന്നു അതെനിക്ക് പറ്റിപ്പോയ തെറ്റാ ദൈവം മക്കളെ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പിന്നാ പറയേണ്ടി അവള് അതാന്നോ പറയുന്നേ അല്ല എന്താ പറയുന്നേ ദൈവം എനിക്ക് എന്ത് കുറ്റം പറയാനോ ഒരു ദൈവം ഉണ്ടല്ലോ സർവശക്തൻ എന്നോട് എന്ത് ചെയ്തു ഏറ്റവും കൈപ്പായത് പ്രവർത്തിച്ചു ഇന്നും ഇങ്ങനെ ദൈവത്തെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒത്തിരി ദൈവമക്കളും അവരുടെ ബുദ്ധി കേടും ദൈവവചനം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനും ദൈവ കൃപയിൽ തങ്ങളെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കാനും കഴിയാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന അനുഭവത്തിൽ പിന്നെ അവർ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആരെയാ അവർ മാനസാന്തരപ്പെട്ടാൽ അല്പം അവർക്ക് വിടുതലുണ്ട് എന്നാൽ അവർ മാനസാന്തരപ്പെടത്തില്ല അവരിപ്പോഴും പ്രതിക്കൂട്ടി നിർത്തിയേക്കുന്ന ദൈവത്തെയാണ് സർവശക്തൻ എന്നോട് അതിന് താഴെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു നീ മോവാബിലേക്ക് പോയത് അതുകൂടെ പറയണ്ടേ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മോവാബിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കുടുംബമായിട്ട് പോയത് പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഒരു പ്രത്യേക വെളിപ്പാട് കിട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ പോയത് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഭൗതികമായ നന്മകളെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചാടിക്കേറി പിടിക്കാൻ ദൈവവും വേണ്ട ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയും വേണ്ട ആ വഴിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ആരും പറയുകയും വേണ്ട എന്നാൽ ആ വഴിക്ക് മുന്നോട്ട് പോയി ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആരാ കുറ്റവാൻ കുറ്റ ചെയ്തേക്കുന്നത് ദൈവം ദൈവം ഈ ചാടിക്കേറി പണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ വലിയൊരു ഒഴുക്കിന് കയറി വലിയൊരു കെട്ട് വരുന്ന് ചാടിക്കേറി പിടിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ കരയെന്ന് വിളിച്ച് പറയുക എടാ വാടാ വാടാ വാടാന്ന് വിളിച്ച് പറയുക ഇത് വരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവം തിരിച്ചു വിളിച്ച് പറയാം അയ്യോ ഇത് കെട്ടൊന്നും അല്ല ഒരു കരടിയായിരുന്നു ഞാൻ കയറി പിടിച്ചത് കരടി എന്നെ വിട്ടിട്ട് വേണ്ടേ എനിക്ക് തിരിച്ചു കയറി വരാൻ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് പലരും ചാടിക്കയറി പിടിക്കുകയോ കെട്ട് ഒഴുകി വരുന്ന ഒന്ന് നോക്കിയേച്ച് കെട്ടി പിടിക്കണേ നോക്കിയേച്ച് കെട്ടി പിടിക്കണേ കാരണം എന്താ ആ ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ചിട്ട് ചാടണേ നിനക്കുള്ള അതല്ല ഒഴുകി വരുന്നേ കെട്ടി പിടിക്കാൻ റെഡിയായിട്ട് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് പലരും ചാടിക്കയറി ഏ ചാൻസ് ആന്ന് കാണുന്നിടത്ത് കയറി ചാടിക്കയറി ദൈവാലോചനയൊന്നും ചോദിക്കാതെ കയറി അതങ്ങ് സ്വന്തമാക്കാനായിട്ട് എന്തൊരു പ്രയത്നമാണ് പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാ മനസ്സിലാക്കുക പൊരിവാല് പിടിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കും ഏ ആ കയ്യിലിരുന്നതും കക്ഷത്തിലിരുന്നതും പോയി ഉത്തരത്തിലുള്ള തൊട്ട് എടുക്കാനും പറ്റിയില്ല ഇങ്ങനെയാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ കർത്താവാണ് നോക്കിയാട്ടെ അപ്പം എത്ര സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയി അവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഏ യഹോവ എനിക്ക് വിരോധമായി സാക്ഷീകരിക്കുകയും ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യം ഏ സർവശക്തൻ എന്നെ ദുഃഖിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്നെ നവോമി എന്ന് ആ ഇങ്ങനെ നവോമി മൊവാബ്യ ദേശത്ത് നിന്ന് കൂടെ പോന്ന മരുമകൾ രൂത്ത് എന്ന മൊവാബ്യ സ്ത്രീയുമായി മടങ്ങി വന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാവില്ല അവൾ അവൾ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അവൾക്ക് വേറൊരു നഷ്ടം അവൾ ഈ സമയത്ത് അവളുടെ അവൾക്ക് സ്ഥലമുണ്ട് വയല് അതിലും യവമൊക്കെ നിറഞ്ഞ് ഗോതമ്പൊക്കെ നിറഞ്ഞ് നല്ല കൊയ്ത്തിൻ്റെ ആളാകേണ്ടത് ഇവളുടെ ഇതിൽ വല്ലതും ഉണ്ടോ അത് പോയി അതെ മനസ്സിലായ അതല്ലേ ഇല്ലാതായി എന്ന് മാത്രമല്ല നവോമിക്ക് ഈ നിങ്ങൾ ആ പുസ്തകം എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കണം നവോമിക്ക് ഈ പിന്മാറ്റത്തിൽ പോയത് കൊണ്ടുണ്ടായ നഷ്ടങ്ങൾ എന്തല്ല നിറഞ്ഞവളായിരുന്നു ഒഴിഞ്ഞവളായി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സന്തോഷമായിരുന്നു ദുഃഖിച്ചു ഏ ആ ഭർത്താവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു മക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു ജീവിതത്തിലെ അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഗൾഫിൽ പോയ കൊണ്ടുള്ള ഗൾഫിൽ പോയെന്ന് ഞാൻ ആലങ്കാരികമായിട്ട് പറയുക ആരും ഗൾഫിൽ പോരുത് നല്ല പറയുന്നത് ദൈവാലോചന പ്രകാരം ആർക്കും പോകാം നോക്കിയട്ടെ എന്നാൽ രൂത്ത് ദൈവ കർത്താവിന് വിശ്വസിച്ചു അതിന് ഞാൻ ചോദിക്കുക ഈ നവോമിയുടെ ജീവിതം കണ്ടിട്ടാണോ രൂത്തിന് രൂപാന്തരം ഉണ്ടായത് അല്ലാതെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് പറയാനൊന്നും പറ്റുകയല്ല അതെ ഈ ദൈവത്തെ കുറിച്ചും ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനൊക്കെ കൊള്ളരുതാത്തതാ പറയുന്നെങ്കിലും ഈ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ആണല്ലോ പറയുന്നത് എനിക്ക് അറിയാം ഇവിടെ മംഗലാപുരത്ത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സഭയിൽ
അയാൾ പറഞ്ഞ് എടാ ഇതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്ക് കാരണം കള്ളക്കടത്ത് കേസിലാണ് പ്രതിയായിട്ട് കിടക്കുന്നത് ജീവിതകാലത്ത് പുറത്തിറങ്ങി വരാൻ പറ്റുകയല്ല യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കും നീ എന്ത് ചെയ്യും അത്ഭുതകരമായിട്ട് ഒരു ദൈവം ചില കാര്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ഒത്തിരി ആത്മാക്കളെ നേടിയ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ഈ റോഡ്രിഗസങ്ങൾ തീർന്നിട്ടുള്ളത് എനിക്കറിയാം അതോടെ പഴയകാല ജീവിതം എല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ വന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വത്സൻ നമ്പിയാ കൊലക്കേസ് പ്രതിയാ ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു എടാ ഈ സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് നീ വിശ്വസിക്കുക എനിക്ക് എന്തായാലും ഇത് വിശ്വാസം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ വയ്യ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക നീ അത് നോക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ട വ്യക്തി അവസാനം സംശയത്തിൻ്റെ ഇട നൽകി സ്വന്തം രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ആണ് ഇത് ചെയ്തതെന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തെ വെറുതെ വിടാൻ ഇന്നും കർത്താവിന് സാക്ഷിയായിട്ട് ജീവിക്കുക അപ്പം ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമായതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല പ്രാതന്മാർ സുവിശേഷം പറഞ്ഞിട്ട് ചിലർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയും വളരെ താല്പര്യത്തോടെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കടന്നു പോയതാണ് അന്നേരം അവ പറയുന്നത് ഇത് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വരാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയല്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോടാന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടിച്ചതാണ് ആ പോന്ന പോക്കിലാണ് യേശുവിനെ രക്ഷിതാവ് കർത്താവുമായിട്ട് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇടയായി തീരുന്നത് അല്ലാതെ എനിക്ക് ബിരിയാണിയും തന്ന് മീറ്റിംഗ് നടത്തി ബൈബിളും കൈ വെച്ച് തന്ന് മോനെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കണേന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴല്ല അവരെ വിമർശിക്കാൻ ഞാൻ പോയതാ അതുകൊണ്ട് ഇറക്കി വിടാൻ കാരണമായി തീർന്നത് അപ്പൊ അനുകൂലമുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കർത്താവിനെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ചിലർക്ക് സാധിക്കും കേട്ടോ അതിനൊന്നും ഇതില്ല ഓ നോക്കിയാട്ടെ നമുക്കറിയാം യോനാടെ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പം യോനാടെ ഈ കടിയെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ആ കപ്പലിലുള്ളവർ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് അവർ ചോദിക്കും എടാ ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവനുള്ള ദൈവമാണെങ്കിൽ നീ എന്തിനീ പണി ചെയ്തു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനീ പണി നീ ചെയ്തു കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യരുതല്ലോ ഇത്ര ജീവനുള്ള ഒരു ദൈവത്തെ നീ സേവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ദൈവം പറഞ്ഞതുപോലെ നീ നിനവരേക്ക് പോയാൽ പോരെ തർശീശിലേക്ക് നീ എന്തിനാ പോയേ നമുക്കറിയാം അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതാ കാരണം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴാണ് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അതൊരു മിസ്റ്ററിയാണ് ദൈവം ഒരു വ്യക്തി ഒരു ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെ വിളിച്ച് വേദത്തിരിക്കും എന്ന് മുതൽ അവനെ വിളിച്ച് വേദത്തിരുന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ പിണ്ടാകാരമായിരുന്നതിന് മുന്നേ നിന്റെ കണ്ണുകൾ എന്നെ കണ്ടു ഞാൻ ഒന്നുമല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമാണ് അത് ഇന്നാണ് സുവിശേഷം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ശരി ഒരാൾ സുവിശേഷം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവസാനമായിട്ട് അത് കേട്ട് ദൈവത്തിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നു മുതൽ തുടങ്ങിയിരുന്നു എൻ്റെ സ്വം സ്വപ്നങ്ങൾ എൻ്റെ എൻ്റെ ഈ എനിക്ക് ഓർക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത സമയങ്ങളിൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ഓരോ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് രക്ഷയിലേക്ക് യഥാർത്ഥമായ രക്ഷയിലേക്ക് വരുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചും അന്നുവരെ അവൻ നടന്നു ഇത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് എന്താ പറയുന്നത് പുറമെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല എന്നാൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ രൂപത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം എന്നു മുതൽ പ്രവർത്തിച്ചു കാണും അവൾ ഇത്രമാത്രം ആവലോടെ ഇരുന്ന് ഇത്രമാത്രം ദൈവത്തെ അവൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് മുതൽ ദൈവത്തിൽ ഇവിടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയോ നാൾ മുതൽ എത്രയോ നാൾ മുതൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ഓരോരോ തീരുമാനങ്ങളിൽ ഓരോരോ നിർണയങ്ങളിലൂടെ അവളെ കൊണ്ടുവന്ന് അവസാന ഓങ്ങിനോട് കൂടെ ഒരു താങ്ങെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നവോമി കൈ എന്തായിട്ട് തീർന്നു ഒരു കാരണമായി തീർന്നു എന്നല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ രക്ഷയ്ക്ക് ഇന്നാൾ സുവിശേഷം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം അരക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ഈ നവോമി എന്നോട് ഇത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രമാവുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അല്ല ഒരു പക്ഷെ ഒരു ദൈവവേദന്റെ പരാജയത്തിലൂടെ ദൈവത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഡേവിഡ് ബ്രെയിനാണെന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ ടി ബി പിടിച്ചിട്ട് ചോര തുപ്പിക്കൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കുന്ന മദ്യപാനിയായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിഭാഷകൻ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്ന ആൾ മദ്യപാനിയാണ് ദൈവ വിശ്വാസിയല്ല ഈ പ്രസംഗം കേട്ട് എത്രയോ പേര് കർത്താവിനെ അറിയാനിടയായിട്ട് നോക്കിയാട്ടെ നമുക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോരോ കാരണങ്ങൾക്കും സൂപ്പർഫിഷ്യലായിട്ടുള്ള അന